隐形富豪，他差这点钱。我们快乐大本营最富有的一个隐形富豪，他上面也就只有马云了。开百万法拉利送外卖，坐拥千万豪车豪宅，投资行业横跨整个中国。二十多岁就身家过亿，被谢娜直言，资产仅在马云之下。杜海涛一直被称为是快乐大本营中最大的隐形富豪，但自从快本收礼事件被人民日报点名批评，何炅首当其冲被刷上热搜。没想到杜海涛第一时间自爆卡车，有网友发现，杜海涛将快乐大本营的粉丝应援物转手在二手平台上出售，在收礼风波的第二天就把所有商品链接给删了，简直是此地无银三百两。就连他送给丈母娘的礼物，都是拿粉丝送的礼物。不少网友质疑：有这么缺钱吗？杜海涛的隐形富豪人设崩塌。杜海涛在《快乐大本营》中似乎一直都是扮丑逗笑的配角，在别人看来，杜海涛没有主持功底，也没有什么人气。但其实他已经成为了《快乐大本营》中最大的赢家。十八岁就进入快本，十五年期间投资上千万，如今旗下已经有十一家公司，横跨餐饮、娱乐、文化、房地产、金融等各个行业，更是扬言等自己炒股有钱了，就去买一架私人飞机。朋友向自己借八十万，自己觉得一点问题也没有。这样看，杜海涛简直堪称人生赢家。他是怎么闷声大发财的？杜海涛毕业于湖南大众传媒职业技术学院。二零零五年，年仅十八岁，杜海涛凭借着《闪亮新主播》进入大众的视野，一举夺得冠军的他，很快就受到了湖南卫视的重视。随后，他加入了当时就已经红遍全国的《快乐大本营》栏目，成了快本的一名成员。凭借着憨憨的外表，被大众所熟知。二零一二年，打响了名气的杜海涛开始涉足投资领域。他起步就是在网上开启了网店，并设立了自己潮牌“熊先生”，依靠着名人效应和雄厚资金支持，从选品和营销他都亲自参与。仅仅一个月，网店就挂上了皇冠，销量爆火。有了前期的成功，他接着拓展业务，成立了线下实体店，线上线下齐都并进。据说，光是一个月营业额就高达百万。明星开网店的那么多。能做到他这么成功的，却是屈指可数。赚到了钱，杜海涛和娱乐圈的大多数明星一样，开始涉及餐饮业。他在长沙黄兴路步行街开了一家自助餐厅，取名“海吃海喝”。这里客流量大，可以说是长沙最繁华的一道街。再加上杜海涛的明星效应，众多圈内好友帮忙宣传，“海吃海喝”很快就成了当地有名的网红餐厅，生意火爆。随着品牌效应打响，杜海涛敏锐地看到了餐饮业的行业前景。很快就在各地开设分店，拥有了两大餐饮品牌。随着娱乐圈和互联网行业的发展，杜海涛开始拓展自己的商业版图。二零一四年就开始运作自己的传媒公司，在湖南卫视工作将近十二年，杜海涛积累下了庞大的资金和人脉，明星招牌、资金、人脉他一样不缺。他开始涉及健身领域，创立了香蕉打卡，创立了香蕉传媒、香蕉出行，甚至还涉及的游戏领域。基本上每个行业都能看到他投资的身影，甚至还和芒果台旗下的一个互联网公司合作，创立了国内首款明星定制的星芒系列电视。此时，杜海涛的身家已经过亿，成为了快本人口中的隐形富豪。对于快速发展的房地产行业，他自然不会放过。各大媒体都曾经报道过，杜海涛曾经在北京、长沙等地都投资了多栋价值百万的豪宅，而且这些还都是他的副业。别看杜海涛在快本上处于辅助的位置，他在娱乐圈发展的脚步却从未停止。他基本所有的商业活动都接。都说综艺活动是主持人来钱最快的项目，短短十几年间，他参加了无数的真人秀，先后拍摄了十几部电视剧，参演了二十几部电影，光是出场费和片酬就价值上千万。如今的他已经不仅仅是湖南卫视的小主持，更是化身为制片人，成为了一个投资者。据说，如今的他已经坐拥上亿资产，名下十一家公司。在二零一六年时，还抱得美人归。二零一六年，他开始和沈梦辰交往，两人恩爱多年，一直感情稳定。但自从快本收礼事件被刷上热搜，《人民日报》点名批评后，杜海涛的做法却引发了人们的热议。先是何炅在节目中引爆，尽管已经如此有钱，杜海涛却还是非常的抠门。每期节目有粉丝应援的时候。杜海涛都会拿一些应援品，沈梦辰更是直接吐槽。对,对，他除了拿这些应援品之外，他还会拿那些，就是比如说什么沙拉呀、啊，然后吃的那些都会拿回来。前几年我们刚交往的时候，他就会到我家去拜访我爸妈什么的，他就会总拿那个应援品过去，然后上面的标都没拆，就是谁谁谁后援团送的礼物。
。这话一出，很多粉丝都难以接受。粉丝送应援物、送礼物，本来是对他们表达自己的喜爱，但是杜海涛这么做，让粉丝们觉得自己的一番热血被辜负了。从粉丝整理出的应援物中，我们发现里面的贵重物品还真不少，经常有名牌包包、香水、皮带等。甚至连生活用品都价值上千。何炅就曾经在节目中说过，粉丝送的按摩椅实在是太舒服了，自己家里还有二十多个保温杯、五十多支笔，而这些生活用品也基本都是四位数，一个万宝龙的钢笔就价值两千到八千不等。网上还扒出张云雷的粉丝为了方便，还直接给快本送了金条，为了能让自家的艺人上节目时能得到重视，粉丝会特地送礼物。而这些贵重的礼物，基本都是后援会成员大大小小凑出来的。如今粉丝送礼已经形成了一种攀比风气，别人有的我们也要有，不能让我们自家的明星没有排面。这样盲目的攀比，最后受益的还是收礼的那些人。快本收礼事件被爆出，何炅被刷上热搜，就是这个节骨眼上，网友们发现，十二月二十二号收礼事件刚有苗头的时候，杜海涛就将自己在二手平台上的商品删除了上百件。而一查就发现，里面基本都是粉丝的应援物，这些商品价值加起来能达到十几万。这种此地无银三百两的操作，让杜海涛瞬间也上了热搜。快乐大本营、何炅、杜海涛能有今天的成就，都离不开粉丝的支持。虽然很多礼物是粉丝自愿送的，但是拿别人的真心当儿戏，这样的举动无疑是寒了粉丝的心。再说了，都是身家过亿的人了，难道就真的缺那点钱吗？汪涵就曾经在节目中透露过自己的态度，因为有的时候这些艺人来上节目，他们的粉丝很关爱他们，说：“哎，我们送点礼物，主持人如果领受了这个礼物的话，你就会很好的照顾他们的艺人。”然后每次就是休息室一堆呀、啊，我就觉得特别不应该，我就跟制作人说：“从今天开始，我们是绝对一点都不能收，就是他们的钱你也不知道是辛辛苦苦赚呢、啊，或者可能是因为父母要的，完全可以用到更应该去的地方。他本来是嘉宾了来我们的节目，你不给我们送这些东西，我们也会很好的照顾他们。你给我送了这个东西，我反倒觉得心里有一点别扭，所以真的不要去送。我也建议其他的节目组都不要去收这些东西。对，在事件爆出后，何炅第一时间发文道歉，随后湖南卫视也发出声明，表示会彻查此事。”其实这件事情归根到底还是娱乐圈这种收礼的不正之风，主持人不该收，而粉丝这种盲目攀比式追星更不应该。整个娱乐圈的这种畸形粉圈文化真的需要好好整顿了。不知道观众们对这件事情怎么看呢？